ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಸುಳ್ಳೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೇನೋ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಮಹಾನ್ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬಳ್ಳೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೈಡಸ್ಪಸ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುರೂರವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಆ ನಂತರ ಅವನ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪುರೂರವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದನು ಇದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನೇ ಓದಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದನು ಆ ನಂತರ ಪೋರಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸಾಮಂತನಾದ ಅಂತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಂಥ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟವನು ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಲಯನ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಅ ಶೀಪ್ ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಅ ಲಯನ್ ಹೀಗಂತ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಮುಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ನ ಮೆಸಿಡೋನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜ ಎರಡನೇ ಫಿಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಆಪಿರಸನ್ ಒಲಂಪಿಯಾಸ್ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವನ ತಂದೆ ಫಿಲಿಪ್ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಗ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಅವನಿಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದವರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆರಿಸ್ಟಾಟಿಲ್ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ನ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ರಾಜನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೊದಲು ಗ್ರೀಕ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಸೇನೆ ಪರ್ಷಿಯಾದ ತನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಡೇರಿಯಸ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೇರಿಯಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕಾಲಾಳುಗಳು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಪಡೆ ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಗ್ರಾನಿಕಸ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಸೈನ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ವೀರರಿಗೆ ಎದುರಾಯಿತು ಆದರೆ ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರ ಪಡೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಧನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತು ಡೇರಿಯಸ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈನಿಕರು ಪರ್ಷಿಯಾನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು ರಾಜಧಾನಿ
ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗಿಂತ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಪರ್ಷಿಯಾದ ದೊರೆ ಸೈರಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಸಿರಿಯನ್ ರಾಣಿ ಸೆಮಿರಾಮಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಜೀವ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದವನನ್ನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಕಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾರತ ಅವನು ಆಫ್ಘನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕುನಾರ್ ಬುನೇರ್ ಹಾಗೂ ಪೆಷಾವರ್ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಾಯನ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಕಾಯನ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಆಯುಧಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಕ್ಷಶಿಲಾದ ಬಲಹೀನ ರಾಜ ಅಂಬಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದ ಪೌರವ ಅರಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೊಂದಿಗೆ ವೈರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಬಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪುರೂರವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೀಗೆ ಭಾರಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಝೀಲಂ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ಪೋರೋಸ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಶ್ವಾಯನ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಕಾಯನರ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪುರೂರವನ ಸೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಉದ್ದದ ಈಟಿಗಳು ಸಾವಿನ ರಥಗಳು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋ ಕುದುರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುರೂರವನ ಆನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟವು ಗ್ರೀಕ್ ಸೈನಿಕರು ಆನೆಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ವತ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹಾಗೂ ಭೂಗೋಳ ತಜ್ಞ ಸ್ಟ್ರಾಬೋನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವನು ಅವತ್ತಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹ್ಯಾರಡೋಟಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನನ್ನ ಹೊಗಳೋದಿಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಝುಖೋವ್ ಬೇರೆ ಎದ್ದೆಯಾದ ಬೆಳಕು ಚಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಕಾರ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಝುಖೋವ್ ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಪುರೂರವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಅದು ಅವನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕುದುರೆ ಬ್ಯೂಸಿಫೆಲಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೂಡ ತಾನು ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಂಬೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೇನೆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನಿಂದ ಬಳಲೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಆದರೆ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಪುರೂರವನ ಸೇನೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತವನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೇನೆ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆನೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಬೇಹುಗಾರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಕ್
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಜಯದ ಕನಸು ಕಂಡ ಧೀರ ಭಾರತದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ಪುರೂರವನ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಥೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಮ್ಮ ದೊರೆಯನ್ನು ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪುರೂರವ ಅದು ಹೇಗಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ತನ್ನಿಂದ ಸೋತವರನ್ನ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅದ್ಯಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವತರಾಜನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಯಾರು ಸೋತರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಲಿಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹಂ